ஹாய் கிட்ஸ் ஐ மக்ஷ்ய நேற்று நம்ம ஃபேமிலி பற்றி பார்த்தோம் இன்றைக்கி வந்து ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற சிக்கன் யூனிட் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இங்கே வந்து ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கிற டாப்பிக்கில் மேக்ஸிமம் அவங்க எதை கவர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளை சுற்றி நிறையா பேர் நமக்காக வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க ஸோ அவங்கள பற்றின டீட்டெயில்ஸை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அவங்கள தான் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் அவங்க செய்யக்கூடிய வேலையோட முக்கியத்துவம் என்ன அப்படிங்கிறத நமக்கு எடுத்து வச்சுருக்கிறாங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்களை பற்றி தான் ஒரு ஒருத்தவங்க என்னென்ன மாதிரியான வேலை பார்க்குறாங்க அவங்க நம்மளுக்கு எவ்வளோவா ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் இங்கே ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுல அவங்க ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு கன்வே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இங்கே இந்த லெசன் எப்படி உங்களுக்கு கன்வே ஆக போகுது அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு அம்மாங்க சாரி ஒரு அம்மா அண்ட் ஒரு பொண்ணு அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு போகிறாங்க அவங்க க்ராசரிஸ் விச் மீன்ஸ் க்ராசரிஸ்னால் என்ன மளிகை ஜாமா பொருட்கள்லாம் வாங்கிறதுக்காக கடைக்கு போகிறாங்க ஸோ அப்படி கடைக்கு போகிற வழியில் என்னென்னலாம் பார்க்குறாங்க யாரெல்லாம் பார்க்குறாங்க அவங்க என்ன மாதிரியான வேலை செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஃபுல்லாக இந்த யூனிட்டில் உங்களுக்கு கவர் பண்ணியிருக்காங்க ஐ திங்க் இந்த சப்ஜெக்ட்லேருந்து நீங்கள் கொஞ்சம் நிறையாவே கற்றுக்கலாம் இந்த லெசனில் உங்களுக்கு மெயினாக ஒருத்தவங்களோட வேலை என்ன விச் மீன்ஸா ரொம்ப எமர்ஜென்சி பர்பஸ்க்காக இருக்கக்கூடிய மெஷ மக்கள்ங்க யார் யாருக்கு நம்ம எந்த விஷயத்துக்கு எமர்ஜென்சிக்கு நம்ம கால் பண்ணோம் அதோட நம்பர்ஸ் என்ன அண்ட் எப்படி பீப்புள்ஸ் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க ஒர்க்னால நம்மளை வந்து காப்பாற்றுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க அம்மா அப்படின்னு சொன்னால் ரோட்டில் போகும்போது லெஃப்ட் சைடே போ சென்டரில் போகாத லெஃப்ட் சைட்லேயே என் கையோடு நட என் கூடையே நடந்துவா அண்ட் மார்க்கெட் வந்து எப்போதுமே ரொம்ப கூட்டமான ஏரியாவாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ எங்கேயும் ஓடிடாத என் கையை பிடிச்சி என் கூடவே வா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் வந்து லெஃப்ட் சைடில் நடுவில் போகக்கூடாது ரோடோட சென்டரில் போகக்கூடாது லெஃப்ட் சைடில் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி அம்மா சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நடுவில் நமக்கு நிறைய வெஹிக்கல்ஸ் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ நம்ம ரோட் சென்டருக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வெஹிக்கல்னால் நம்ம ஹர்ட் ஆகக்கூடிய சான்சஸ் நிறையாவே இருக்குது ஸோ எப்போதுமே நம்ம நடக்கும்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ரோடோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நடக்கிறது ரொம்பவே சேஃப்டி ஓகே ஸோ அவங்க அம்மா இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே அந்த பொண்ணு வந்து அந்த பொண்ணுக்கு காதில் வந்து ஒரு பெல் அடிக்கிற சத்தம் கேட்குது அம்மா அது என்ன சவுண்டு அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு கேட்குறாங்க அதுக்கு அவங்க அம்மா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அது ஒரு ஃபயர் இன்ஜினு எங்கேயோ ஃபயர் ஆக்சிடெண்ட் நடந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் அவங்க வந்து போயிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அச்சுச்சோ அப்படின்னா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பொண்ணு கேட்கும்போது அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க அந்த பெல் எதுக்காக அடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரோடில் நிறைய வெஹிக்கல்ஸ் போய்கிட்டு இருக்கும் ஓகேயா அப்படி நிறையா வெஹிக்கல்ஸ் போய்ட்டு இருக்கும்போது நம்ம டிராஃபிக்கில் அந்த வெஹிக்கிளும் விச் மீன்ஸ் ஃபயர் இன்ஜினும் அது வந்து அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த சிக்னலில் அந்த மாதிரி நின்றுட்டுலாம் அது வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது பிகாஸ் அது எமர்ஜென்சிக்காக நம்ம கூப்பிட்ருக்கோம் ஸோ எமர்ஜென்சி பர்பஸ்க்காக அது போய்கிட்டு இருக்கும்போது நம்ம கண்டிப்பாக அதுக்கு வழிவிடணும் வழிவிட்டால் தான் அதுக்கு மக்கள் எங்கேயோ ஆபத்தில் இருப்பாங்க அந்த ஆபத்தில் இருக்க மக்களை போய் காப்பாற்றுறனால நம்ம கண்டிப்பாக நம்மளோட வண்டியெல்லாம் கொஞ்சம் ஓரம் கட்டிட்டு அந்த வண்டி போகிறதுக்கான வழியை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அந்த பொண்ணு கேட்குறா எதுக்காக நம்ம வழி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அவங்க அம்மா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறாங்க அவங்க அப்படி ஹெல்ப் பண்ண போகும்போது நம்ம அந்த வழியை அடைச்சிட்ருக்கக்கூடாது அதனால் கண்டிப்பாக அவங்களோட எமர்ஜென்சி பர்பஸை புரிஞ்சுட்டு நம்மளுக்கு வழி விடணும் அதுக்காக தான் அந்த அலாமிங்கும் வச்சுருக்கிறாங்க அந்த பெல் சவுண்ட் வந்து ஃபயர் இன்ஜினில் எதுக்காக வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் பின்னாடி வரவங்களுக்கெல்லாம் தெரியணும் தட் இஸ் ஃபயர் இன்ஜின் வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி பர்பஸ்க்காக போயிட்டுருக்கு கொஞ்சம் எல்லாம் வழி விடுங்க அப்படின்றத நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவங்க அந்த பெல் அலாமிங் சவுண்டே வச்சுருக்காங்க எப்படி அந்த பொண்ணுக்கு இன்னும் புரியல ஸோ அந்த பொண்ணு அவங்க அம்மா கிட்டே கேட்குது எப்படிமா ஒரு வெஹிக்கிள் போய் ஒரு விச் மீன்ஸ் வெஹிக்கிள்னால் என்ன வண்டி ஒரு வண்டி போய் எப்படி மனுஷங்களை காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அந்த வெஹிக்கிள்குள்ளே இந்த விஷயங்கள் விச் மீன்ஸ் ஒரு ஃபயர் வந்து அட்டாக் ஆகியிருந்துச்சு ஒரு பில்டிங்கில் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஃபயர்லேருந்து மக்களை எப்படி காப்பாற்றணுங்கிறதுக்காக சில பேரை வந்து இவங்க ட்ரெயின் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ட்ரெயின் பண்ணவங்க வந்து அவங்களோட பீப்பு அவங்கக்கிட்ட சில ப்ராப்பர்ட்டி
நெருப்பு பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நெருப்பை அணைக்கக்கூடியதுக்கான கேஸ் வந்து ஒரு சிலிண்டரில் அடைச்சி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த கேஸ் ஃபில் ஆகி இருக்கிற சிலிண்டர் பேர் தான் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர் அதில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர் இருக்குது அது நீங்கள் கொஞ்சம் பெரிய கிட்ஸாக வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு உங்களுக்கு அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நல்லா புரிய வரும் ஸோ இப்போ பேசிக்காக ஒரு கேஸ் அடைச்சிருக்க சிலிண்டருன்றதை நீங்கள் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க அது மட்டும் போதும் இப்போதைக்கு அண்ட் அப்படி ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடந்துக்கும் போது எமர்ஜென்சி பர்பஸ்க்காக அவங்க வந்து இந்த மாதிரியான ஆட்களை கூப்பிடுவாங்க ஃபயர் இன்ஜினை கூப்பிடுவாங்க இது வந்து ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்டுக்குன்னு மட்டும் கிடையாது ஏதாவது ஒரு நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் ஏதாவது இயற்கை சீற்றங்கள்னால நடந்த ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சியாக இருந்தால் கூட ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர் ஃபயர் இன்ஜின் உள்ளவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க இந்த ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ்க்கு வந்து ஃபயரை பார்த்தா பயம் இருக்காது நெருப்பு பார்த்தா இவங்களுக்குலாம் ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ்க்கெல்லாம் பயம் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு கேட்கும்போது ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் எல்லாம் இதுக்காகவே அவங்க ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தட் அவங்களுக்கு வந்து நெருப்பு படாமல் இருக்கிறதுக்கான ஜாக்கெட் கவர் கொடுத்துருப்பாங்க அவங்க மேலே வந்து அவங்க கவர் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு அதுவுமே அவங்க வந்து அஃபெக்ட் ஆன பாட்டை தண்ணியால் அந்த இடத்துல நெருப்பை வந்து அணைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு தான் மக்கள் அதில் வந்து காப்பாற்றுவாங்க அவங்க பொருட்களாக இருக்கட்டும் மக்களாக இருக்கட்டும் தண்ணியால் நெருப்பை அணைச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு தான் காப்பாற்றுவாங்க ஸோ தட் அவங்களுக்கு ப்ரொடெக்டிவான கா ஜாக்கெட்ஸும் இருக்குது அஸ் வெல் அஸ் அவங்க அணைச்சிட்டு தான் மேற்கொண்டு போவாங்க அப்படி சப்போஸ் நெருப்பு இருந்தாலுமே அவங்களோட ஜாக்கெட் அவங்கள ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மாவுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறாங்க இப்போது பீப்புள் சரி ஓகே இப்போ வந்து நம்ம அவங்க பொருள் அவங்களுக்கு ஃபயர் அஃபெக்ட் ஆகலை அதனால் அவங்கள அங்கே வந்து காப்பாற்றியாச்சு சப்போஸ் அவங்க மேலே அங்கங்கே நெருப்பு பட்டிருக்கு இல்லை அவங்க நெருப்பில் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களெலாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு கேட்கும்போது அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க அதுக்கு வந்து ஆம்புலன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அவ் அதுக்குள்ளே வந்து இந்த மக்களுக்கு தேவையான ஃபஸ்ட் எய்டை வந்து கொடுக்கறதுக்கான பொருட்கள்லாம் அதில் இருக்கும் அவங்க வந்து ப ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிற வழியில் அவங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபஸ்ட் எய்டை கொடுத்து அவங்கள காப்பாற்றுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க அம்மா அப்புறம் இதில் அவங்களுக்கு சின்னதான ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே வந்து இந்த ஸ்டிக்கரில் பார்த்துக்கோங்க ஒரு நர்ஸு என்னெல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத அவங்க கொஷினாக கேட்டிருக்காங்க இவங்க வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஸ்டிச்சு ஒரு அடி காயம் அடிபட்டுச்சு ஒரு ஒரு இடம் கிழிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த புண்ணை அவங்க வந்து க ஸ்டிச்சஸ் போடுவாங்க அப்புறம் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போடுவாங்க வேறு என்ன ரெண்டு ப்ராசஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்றது தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் லெட்ஸ் மூவ் இன் டு த ஸ்டோரி ஸோ இப்போது அந்த வெஹிக்கிளில் இப்போ ஆம்புலன்ஸ் வந்து கால் பண்ணியாச்சு ரைட்டா ஒருத்தவங்க பாதிக்கப்பட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆம்புலன்ஸ் வருது ஆம்புலன்ஸில் வந்து நமக்கு தேவையான ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் அந்த அடிப்பட்டவங்களுக்கு தேவையான ஃபர்ஸ்ட் எய்டில் அந்த ஆம்புலன்ஸில் இருக்கும் ஸோ இந்த வெஹிக்கலில் எல்லாருமே போகலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அவங்க சொல்கிறாங்க இல்லை யாரெல்லாம் எமர்ஜென்சி பர்பஸ்க்காக இருக்காங்களோ அவங்க மட்டும்தான் அந்த வெஹிக்கிளில் போக முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ எமர்ஜென்சி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க வேண்டியவங்க மட்டும்தான் போகணும் ரைட்டா ஸோ அந்த பொண்ணு கேட்குது எமர்ஜென்சி ட்ரீட்மெண்ட்னால் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து அவங்களோட லைஃப் வந்து ரொம்ப டேஞ்சரில் இருக்கும் விச் மீன்ஸ் இப்போ நெருப்பே வச்சுக்குவோமே நெருப்பில் அவங்க மேலே அடிபட்டுக்குச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ அந்த நெருப்பில் இருக்கிற காயத்தை டக்குன்னு அவங்களுக்கு இப்போதைக்கு அந்த அந்த எரிச்சலையோ இல்லை அந்த புண்ணோட ஆழத்தையோ காப்பாற்றுறதுக்காகவோ இல்லை சம் பர்ஸ் பர்சன்ஸ் வந்து ஃபெயிண்ட் ஆகியிருக்கலாம் விச் மீன்ஸ் மயக்கம் போட்டிருக்கலாம் மயக்கம் போட்டவங்களுக்கான ஏதாவது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கொடுத்து அவங்க மயக்கத்தை தெளிய வைக்கிறதா இருக்கலாம் சம் அதர் ப்ராசஸ் ஏதோ ஒன்று அதை தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே யாராவது டேஞ்சரில் இருக்காங்க அவங்களோட உயிருக்கு பாதிப்பாக இருக்க போகிற இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் யாரை ஹார்ட் அட்டாக் பேஷண்ட்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை யாராலையாவது நடக்க முடியாதவங்களாக இருக்கலாம் இல்லை கீழே விழுந்துட்டாங்க ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கூட ஸோ அவங்களுக்கு தேவையான பேசிக் நீட்ஸ் ஜஸ்ட் ஃபஸ்ட் டைம் அவ்வளோதான் ஓகே ட்ரீட்மெண்ட் கம்ப்ளீட்டாக நடக்காது பட் ஃபஸ்ட் டைம் நடக்கும் ஓகே அந்த பொண்ணு கேட்குறா அந்த பொண்ணுக்கு ஸ்டில் புரியல ஸோ அவள் கேட்குறா எப்படி ஒருத்தவங்களுக்கு வெஹிக்கிளில் போய் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அதில் நடக்காதுமா அதில் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் மட்டும்தான் பண்ணுவாங்க
அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு ஃபயர் இன்ஜின்க்கு நீங்கள் இம்மீடியட்டாக ஏதோ ஃபை எங்கேயோ ஃபயர் ஆகிறத பார்க்குறீங்க ஸோ இம்மீடியட்டாக ஃபயர் இன்ஜின்க்கு கால் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் நாட் ஒன்க்கு கால் பண்ணும் அண்ட் போலீஸ் இப்போ யாரோ தீஃப் வந்துட்டாங்க இல்லை ஏதோ ஒரு ஏரியாவில் பிரச்சனையும் நடக்குது யூ ஹாவ் டு இன்டிமேட் த போலீஸ் ஸோ அந்த போலீஸ்க்கு கால் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஹண்ட்ரடுக்கு கால் பண்ணும் அப்புறம் நமக்கு நம்மளோட இதில் ஒரு லா இப்போ கொண்டு வந்திருக்காங்க குட் சமே சமாரிட்டன் லா அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆக்சுவலாக என்ன ப்ராப்ளம்னா இப்போ நம்ம ஊரில் இப்போ யாருக்காவது ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம அவங்கக்கிட்ட போகிறதுக்கே பயப்படுவோம் இப்போது இவங்கள நம்ம காப்பாற்ற போய் நமக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துடுமோ அதனால் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துடுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யாருக்காவது ஆக்சிடெண்ட் ஆகிறதை பார்த்தாலோ இல்லை யாராவது ரோட்டில் மயக்கம் போட்டு விழுறதை பார்த்தாலோ என்ன பிரச்சனை ஆகுன்றத பயந்துக்கிட்டே நம்ம வந்து யூஸ்வலாக எந்த ஒரு ஹெல்ப்பும் நம்ம பண்ணுறது கிடையாது அதுதான் இந்த லாவில் கொண்டு வந்திருக்காங்க குட் சமட்டேரியன் சமரிட்டன் லாவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா யாராவது இம்மீடியட்டாக ஆக்சிடெண்ட் ஆகியிருக்காங்க இல்லை ஏதோ ப்ராப்ளம் அவங்கள உடனே ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்க்கணுங்கிற சுச்சுவேஷன் வரும்போது யார் வேணால் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கொடுக்க வேண்டியதும் ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்க்க வேண்டியதும் ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் இதனால் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் உங்களுக்கு வராது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் உங்களுக்கு வராது அப்படின்றத இந்த லா வந்து அவங்களுக்கு நம்ம இதில் சட்டத்திலே கொண்டு வந்திருக்காங்க சரியா அப்புறமேட்டு அந்த பொண்ணு கேட்குறா இப்போது நாங்கள் நீங்கள் ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சுருப்பீங்க ஃபயர் இன்ஜின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுருப்பீங்க நான் ஆம்புலன்ஸ் தான் என்னென்னு தெரிஞ்சுருப்பீங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்கே என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பில்டிங் அங்கே இருக்கிற பில்டிங் என்னது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அந்த பில்டிங் தான் மார்க்கெட்டோட எக்ஸ்டென்ஷன் எப்படி அது அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அதை இன்ஜினியர்ஸ் வந்து கட்டியிருக்காங்க ஸோ ஒரு பில்டிங்கை கட்டுற வேலை அப் அப்படிங்கிறது யாரோடது அப்படின்னு சொன்னால் இன்ஜினியரோட வேலை ஓகே அந்த பில்டிங் எதுக்காக கட்டிருக்காங்க பில்டிங்காக மார்க்கெட்டில் ஏன் கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போது மார்க்கெட்டில் நிறைய பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்க ரைட்டா நம்ம வந்து வந்துட்டு போயிடுவோம் ஸோ நம்மளுக்கு ஷெல்டர் வேணுங்கிற அந்த அளவுக்கு அவசியம் கிடையாது பட் அங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்க நாள் முழுக்க அந்த இதில் உட்காந்துருக்கணும் இல்லையா ஸோ மழை பெய்யலாம் வெயில் அடிக்கலாம் காற்றடிக்கலாம் ஸோ வாட் எவர் மேபி ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு ஷெல்டர் இருக்கணும் ஸோ அதுக்காக பில்டிங் இவ்வளோ பெருசு இன்ஜினியர்ஸ் கட்டி கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒரு பில்டிங்கை டிசைன் பண்ணுறது ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறது கம்ப்ளீட்டாக இன்ஜினியரோட வேலை ஒரு இப்போ இந்த பில்டிங் தான் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ நம்ம வீடெல்லாம் இன்ஜினியர் தான் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது ஆமாம் கண்டிப்பாக என்ன மாதிரியான பில்டிங்காக இருந்தாலும் சரி ஸ்கூலாக இருக்கட்டும் காலேஜாக இருக்கட்டும் பிரிட்ஜாக இருக்கட்டும் அப்படி இல்லைனா மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங்காக இருக்கட்டும் டெம்பிள்ஸ் ஷாப்ஸ் ஃபேக்ட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி என்னவாக இருந்தாலுமே இன்ஜினியர்ஸ் தான் அதை கட்டுவாங்க ஓகே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது கம்ப்ளீட்டாக இன்ஜினியரோட வேலை எப்படி ஒரு டீச்சரோட வேலை பாடம் எடுக்கிறதோ அதே மாதிரியே இன்ஜினியரோட வேலை இந்த மாதிரி வீடு கட்டுறது ஸோ இன்ஜினியர்ஸ்லேயே பல விதமான இன்ஜினியர்ஸ் இருக்குது பட் பில்டிங் கட்டுறதுக்கு இட்ஸ் அ கால்டு சிவில் இன்ஜினியர் ஸோ இவங்க வந்து வீடு கட்டுவாங்க வேறு வேறு இன்ஜினியர்ஸும் இருக்காங்க அது நீங்கள் போக போக பெரிய பிள்ளை ஆகும்போது தெரிஞ்சுக்குவீங்க ஓகே ஸோ அம்மா எதுக்காக அவள் கேட்குற அவங்க அம்மா கிட்ட சரி தார் ரோடு இருக்கும்போது நம்ம எப்போதும் வர ரோடே இது கிடையாது ஏன் நம்ம வந்து இந்த சகதியான வழியில் நம்ம வந்துட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அந்த தார் ரோடு ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இந்த மண் ரோட்டில் நம்ம போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ ரோட்ஸ் எல்லாம் நமக்காக போட்டது தானா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு கேட்குறா ஆமாம் கண்டிப்பாக ரோட்ஸ் எல்லாம் நமக்காக போட்டது தான் அது வந்து எதுக்காகனா வெஹிக்கல்ஸ் எல்லாம் ஜா போட்டோம் இப்போது சகதி ரோட்லேயோ இல்லை கல் முள் படந்த ரோட்லேயோ ஒரு வண்டி ஒரு வெஹிக்கிள் நம்மளால் ஈஸியாக ரைட் பண்ணிவிட்டு போக முடியாது ஆனால் அதுவே ஒரு தார் ரோடாக இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக போகலாம் நடக்கிறவங்களுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் வெஹிக்கிளில் போகிறவங்களுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஈஸியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த ரோடை நமக்காக போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க ரெண்டு சைடும் பாரேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா சொல்லும்போது ஏம்மா என்ன ஸ்பெஷல் அப்படி என்ன இருக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது இங்கே பாரு நல்ல க்ரீன் க்ரீனான வயல்வெளிலாம் இருக்குது இதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஆமாம்மா ரொம்ப அழகாக இருக்குது அங்கே வேலை பார்க்குறவங்கலாம் யார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு கேட்குறா அவங்க வேலை பார்க்குறவங்க எல்லாருமே ஃபார்மர்ஸ் அவங்க தான் நமக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறதுக்கு
அது யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது பெல் அடிச்சுட்டு வரும் ப்ளஸ் ஒரு பீப்புளோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை பீப்புள்ஸை அவங்களெல்லாம் ஃபயர்லேருந்து ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறது யார் ஃபயர் இன்ஜின் ஸோ அதை நீங்கள் இங்கே ஆன்சர் பண்ணணும் அதே மாதிரி தான் நெக்ஸ்ட் கொஷின்ஸுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு த ஆன்சர் தெரிஞ்சிச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஓகே ஓகே மா நம்ம அங்கே பஸ்ஸெல்லாம் போயிட்டுருக்குது பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு சொல்லும்போது ஆமாம் பஸ்ஸெல்லாம் நமக்காக ஏற்படுத்தின ட்ரான்ஸ்போர்ட் சர்வீஸ் தான் எப்படி ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் அப்புறம் ஃபார்மர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாம் ஒரு சர்வீஸ் நமக்கு பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி பஸ்ஸில் இருக்கக்கூடிய டிரைவர்ஸ் கண்டக்டர்ஸ் எல்லாம் அந்த பஸ்ஸுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளான ஒருத்தவங்க அவங்க வந்து பீப்புளை ப்ரொட்டக்டிவாக சேவ் பண்ணி ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிக்காக அவங்க அந்த பஸ்ஸில் வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க ஸோ நாங்கள் இது என்னது வித்தியாசமாக ஏதோ ஒரு அலாம் சவுண்ட் வருது அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க ஆமாம் அது வந்து போலீஸோட சைரன் இப்போ போலீஸ் வரும்போது நமக்கு சட்டைன் சவுண்ட் வரும் ஸோ அதை வந்து சைரன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சவுண்ட் பேர் ஸோ இது இதெல்லாம் வந்து எப்படி ஆம்புலன்ஸ் ஹேஸ் சம் சவுண்ட் அண்ட் ஃபயர் இன்ஜினுக்கு ஒரு சவுண்ட் இருக்குது அந்த மாதிரி போலீஸ்க்கும் கொஞ்சம் சவுண்ட்ஸு அந்த ப வண்டி வரும்போது நமக்கு சவுண்ட் வரும் அப்போ அந்த பொண்ணு கேட்குறா ஏமா எதுவும் தப்பு எங்கேயும் நடந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அவங்க சொல்கிறாங்க இல்லை தப்பு நடக்கணும்னு இல்லை மார்க்கெட்டில் ஈவினிங் டைமில் ரொம்ப க்ரௌடாக இருக்கும் ஸோ தட் அவங்க வந்து அவங்க பீப்புளை வந்து அசஸ் பண்ணுவாங்க அங்கிட்டு நில்லுங்க இங்கிட்டு நில்லுங்க நடுவில் வராதிங்க இல்லை சம் க்ரௌடாக இருக்கிற டைம்ஸில் திருடங்க தீவ்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் நிறையா பேர் வந்து பீப்புள்ஸ் அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் எல்லாம் போலீஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரொம்ப க்ரௌடான பிளேஸஸில் வந்து கொஞ்சம் அவங்க அவங்க வந்து எல்லாமே சேஃபாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு அலர்ட் மாதிரி பார்த்துட்டு போவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று நெக்ஸ்ட் அந்த பொண்ணு கேட்குறா மா நம்ம பக்கத்து வீட்டு அண்ணா வந்து ஒரு பார்டரில் சர்வ சர்வீஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல அப்படின்னா என்னம்மா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு கேட்கும் போது அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க அவங்க வந்து இந்தியன் பார்டரில் சோல்ஜராக வேலை பார்த்தாங்க விச் மீன்ஸ் நமக்கு நமக்கு நம்ம நாட்டுக்குன்னு ஒரு இப்போ இப்போ பர்டிகுலர் பிளேஸில் இப்போ எப்படி ஃபயர் இன்ஜின் வந்து நம்மளுக்கு ஏதாவது அடிபட்டுச்சுன்னா வந்து ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வராங்களோ அதே மாதிரி நம்மளோட நாடு ஃபுல்லத்தையுமே கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கிறோம் விச் மீன்ஸ் நம்மளோட நாட்டுக்குள்ளே தீவிரவாதிங்க யாரும் வராமல் இருக்கிறதுக்காகவும் எந்த ஒரு அஃபெக்டும் பீப்புளுக்கு அவுட்சைடர்ஸ்லேருந்து மற்ற நாட்டிலேருந்து எந்த ஒரு அஃபெக்டும் வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காகவும் நம்மளோட நாட்டோட பார்டரில் நிறையா பேர் வேலை பார்ப்பாங்க அவங்கள சோல்ஜர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஆர்மி மேனுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அவங்க வந்து அங்கே வேலை பார்க்க அதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆர்மி மேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஹியர் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நேச்சா நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் வந்து இட்ஸ் அ ஃப்ரீடம் ரைட்டர் ரைட் அவங்க வந்து இந்தியன் நேஷ்னல் ஆர்மியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இட்ஸ் அ அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் தே ஹேவ் கிவன் யூ கியோ நெக்ஸ்ட் அந்த பொண்ணுக்கு சொல் நெக்ஸ்ட் ஷி ஹேஸ் சம் கொஷின் நெக்ஸ்ட் வேறு ஏதாவது நம்ம கேள்வி கேட்கணும் அம்மா கிட்ட அப்படி சொல்லிட்டு ஷீ இஸ் ஹேவிங் அன் அனதர் கொஷின் டீச்சர் டோல்ட் அபவுட் த ஆர்மி எஸ்டடே ஆ இப்போ தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே இப்போ பக்கத்து வீட்டு அண்ணா வந்து எப்படி பார்டரில் சர்வீஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நீங்கள் சொன்னீங்களோ அதே மாதிரி எங்கள் டீச்சரும் இதை பற்றி நேற்று கிளாஸில் சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு சொல்கிறா அப்போ தான் அம்மா சொல்கிறாங்க ஆமாம் டீச்சர்ஸுமே ஒரு சர்வீஸ் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட இருந்து தான் டீச்சர்ஸ் ஆக்சுவலி ப்ளே அன் இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் இன் அ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைஃப் அவங்க வந்து கண்டிப்பாக உங்களை மாதிரி ஒரு நாலேஜபிளான பிள்ளைங்களை வளர்க்க வேண்டிய கை இல்லை இருக்கிறது வந்து டீச்சர்ஸ் தான் அவங்க தான் உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பிளேஸ் ப உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ தட் நல்ல விதமாக உங்களுக்கு நிறைய நல்ல விஷயம் நிறைய நாலேஜ் உங்களை கெயின் பண்ண வைக்க வேண்டியது ஒரு டீச்சரோட வேலை ஸோ ஒரு டீச்சருமே ஒரு சர்வீஸ் மேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட்லேருந்து இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் நிறையா யூ ஹாவ் லேர்ன்ட் யார் யார் என்னென்ன மாதிரியான வேலை பார்க்குறாங்க இப்படி இந்த வேலை பார்த்தா இவங்களோட பேர் இது அப்படின்ற மாதிரி நிறைய டீட்டெயில்ஸ் இதில் உங்களுக்கு இந்த கிளாஸில் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் இன்னும் ஒரு சின்ன ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஹூ ஆம் ஐ ஐ டேஷ் க்ளோத்ஸ் ஐ ஆம் அ டேஷ் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஃபில் பண்
அந்த பையன் கையில் உங்களுக்கு பெயிண்டிங் ப்ரஷ் இருக்கு ரைட் ஸோ ஐ டேஷ் வால் அப்படின்னா ஐ பெயிண்ட் வால் அண்ட் ஐ ஆம் அ பெயிண்டர் ஸோ அதே மாதிரியே தான் நெக்ஸ்ட் கூட விஷயம் எல்லாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்களே கண்டுபிடிச்சி ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ இஃப் யூ நோ ஆஸ் யூஷுவல் ஐ செட் ப்ளீஸ் மென்ஷன் மீ இன் த கமெண்ட் லெட் மீ நோ ஹவு மச் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே ஓகே அண்ட் அடுத்த கொஸ்டின் அவளுக்கு இருக்குது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒருத்தவங்க நடுரோட்டில் போய் நிற்கிறாங்களே அவங்க யார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு கேட்குறா அதுக்கு அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க அவங்க தான் டிராஃபிக் போலீஸ் ஏன் அவங்க அங்கே நிற்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு கேட்கும்போது அவங்க தான் வந்து இப்போ வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் போகுது ரைட்டா அது வந்து கண்ணா பின்னான்னு போகக்கூடாது யாருக்குமே பாதிப்பு இல்லாத மாதிரி எந்த ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டும் நேராத மாதிரி அவங்க தான் வெஹிக்கிள்ஸை டேரக்ட் பண்ணும் இப்போது ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஒரு ஃபோர் சைட் ரோடு இருக்குது அப்போது அந்த இடத்துல வந்து ஒரு டிராஃபிக் போலீஸ் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க கண்டிப்பாக இடிச்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டான ஒரு டிராஃபிக் ஜாம் இல்லாமல் ஒரு ரோட்டை அவங்களால கொண்டு போக முடியாது இப்போ போலீஸ் இருந்தால் தான் அது வந்து டிராஃபிக் ஜாம் இல்லாமல் அந்த இடத்த கொண்டு போக முடியும் ஸோ ட்ரா போலீஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சர்டைன் ஒரு ரோட்டில் இருக்கிறவங்க ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ரோட்டில் இருக்கவங்கள பாஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறமேட்டு இதை ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ரோட்டை பாஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ தட் அவங்கள நடுவில் நின்னால் தான் அவங்க வந்து பாஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியும் கரெக்டான வழியில் அவங்கள அனுப்பிச்சிட்டு இருக்க முடியும் அப்புறம் அகைன் ஷீஸ் ஹேவ் அ கொஸ்டின் என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னா அங்கே ஒரு பெரிய ஜைஜான்டிக்கான ஒரு பெரிய பில்டிங் இருக்குது அந்த பில்டிங் என்னது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க அதுதான் கோர்ட்டு அப்படின்னு சொன்னாங்க அவளுக்கு கோர்ட்னா என்னன்னு தெரியல ஸோ அம்மா கோர்ட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு கேட்கும்போது அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க இங்கே தான் ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாவது வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு ஒருத்தவங்களுக்கு ரெண்டு பேர்த்துக்கும் சம சண்டை அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்களால அந்த சண்டையை சால்வ் பண்ணிக்க முடியல அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க கோர்ட்டு கிட்ட போய் கேஸ் ஃபைல் பண்ணுவாங்க அவங்க சொல் அவங்க வந்து அதுக்கு சரியான ஜஸ்டிஸ் கொடுப்பாங்க அதில் வந்து ஜட்ஜுன்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க ஜட்ஜ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யார் சைடு நியாயம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்கு நியாயத்தை கொடுத்து அனுப்புவாங்க ஸோ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் சர்டன் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்ன்னு நம்ம கண்ட்ரிக்காக இருக்குது அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி அவங்க வந்து அந்த ரூல்ஸை வந்து விச் மீன்ஸ் அவங்களோட ஜஸ்டிஸை வந்து அவங்களுக்கு வழங்குவாங்க ஓகே அப்புறம் சரி அவங்க அம்மா கேட்குறாங்க நீ என்னவா ஆகணும்னு நினைக்கிற அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா கேட்கும்போது அந்த பொண்ணு சொல்கிறா அம்மா எனக்கு இப்போதைக்கு என்ன பண்ணுன்னா நல்லா படித்து நிறைய மார்க் வாங்கி நான் வந்து ஒரு நல்ல கம்பெனியில் ஒரு நல்ல சேலரியில் நான் ஒரு வேலை வாங்கணும் அப்படின்றது தான் அந்த பொண்ணோட இப்போதைக்கான ஆசை ஸோ வித் திஸ் வி கேம் டு அன் என் இது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஜென்ரலாக இதில் அவங்க சொல்ல வேண்டிய விஷயம் சொல்ல வந்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்ன மாதிரியான வேலை பார்க்குறவங்கள நம்ம என்னென்ன நம்ம சொல்லுவோம் அவங்களோட பேர் என்ன சொல்லுவோம் அவங்களுக்கான அவங்க நமக்கான ஹெல்ப் என்ன பண்ணுறாங்க ஹவ் எவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸாக அவங்களாம் நம்மளுக்கு எவ்வளோ எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் எந்த அளவுக்கு நம்மளை ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படியான இதெல்லாம் நம்ம இதிலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஓகே அண்ட் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் சட்டன் கொஷின்ஸ் எல்லாம் ஆஸ் யூஷுவல் நம்மளுக்கு கடைசியாக ஒரு சர்டன் ரூல்ஸ் விச் மீன்ஸ் கேள்வி கேட்டால் ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த இதெல்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு ஆன்சர் எழுத ட்ரை பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆன்சர் தெரிஞ்சதுன்னா சின்ன சின்ன ஆன்சர்ஸ் லைக் ஃபில் இந்த பிளாங்ஸ் ட்ரூ ஆஃப் ஆல்ஸ் இந்த மாதிரியான இருக்கிறதெல்லாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் லெட் மீ செக் அண்ட் உங்களுக்கு சின்ன ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க இது பேர் என்ன அது பேர் என்ன யூ கேன் சே லைக் தட் ஓகே match the tools sorry sorry i am sorry uh, match the tools with the community helpers and write their tasks they perform so ivunga side la certain people irukanga inda side la certain people irukanga so idu vandu match the following mari neenga pan yaar yaar ku edhu edhu theva padum abindratha neenga inga match panni sollu okay okay this is uh, our session over and we'll meet you tomorrow tata bye bye and if you like the video comment share and like